我是萧家家主，谁给你们的胆子敢包围我的住处，给我滚出去！萧素，我好怕，我好怕，他们要做什么？把这个女人给我乱棍打死！不，不要，萧破天，你疯了，你是不是疯了？今天老子不是萧家的长老，老子是你亲叔。五年前，就是这个女人林飞灵去找杀手组织杀你的亲生儿子。我们萧家的继承人萧十三，导致十三在外逃亡。又是这个女人，在昨天找了几十个半步战神的杀手去杀十三。你给我睁大你的狗眼看清楚！萧素，萧家主。下一刻，一段投影被播放在了墙壁之上，正是林飞灵去找杀手的所有视频录像。告诉我，这是不是真的？是不是你做的？你不都看见了吗？姓肖的，我跟了你这么多年，你难道为了那个废物肖十三？我逗你楼谋，那是我儿子，你杀我儿子，我要你死。素儿，你的心思我其实很清楚，你在怪我们这些老家伙强行让你联姻，让你娶了你不喜欢的十三的母亲，而你娶这个林飞玲。说白了，只是你心中对我们的不满。也许当年的事情是我们做错了，但当年萧家在燕京扎根，没有燕京本土家族的支持，根本不行的。素儿，做决定吧，有些事该做个了断了。十三那边还在等着看结果。破，我明白了。萧十三，你不得好死！我为什么没能杀了你？<笑>来人，把这个女人带下去，处理掉。是。三分钟前，天意把林飞灵下场告知了萧十三。萧十三关掉手机，抬头看着远处星空那漫天星辰，脸上有了一丝笑意。一时间压抑在心中那多年的郁气也消散掉了。前面什么事？店主，域外杀手已经再次集结，有一尊天王级强者，十尊战神级强者要入境了。而且就在刚刚，已经有一批半步战神级杀手先一步入境了大夏国。天王级的强者，能查到是谁吗？回店主，是域外杀手组二组的首领白月。店主，需要我通知四天王大人吗？暂时不用，不要通知他们四个。现在他们四个都在不断积蓄当中，已经到了半步黄级，不要让他们断了。此刻，一名面容英俊潇洒的男人。正站在纪文宇的另一张台上，他就是域外战场杀手两组的首领。此刻已经秘密晋升到半步黄级的白夜。龙战国呀，龙战国，本来这次还想着跟你交手一下的，最不济也让万天胜来，呵呵。结果你们现在都来不了了呀！哎，那尹昭哥的命我就拿走了呀，呵呵。这趟任务还真的是简单啊。第二日午后，尹家的别墅大厅内气氛无比凝重。尹家家主尹正脸上不断的有着冷汗往下流。王战胜，我们我们真的要逃离天海吗？东西都收拾好了吧？收拾好了，咱们就去中域战部那边。这次域外来的杀手，光是战神巅峰的就有好几位，很强。天海是不能再待了。护送你们，给我老实待着。下一刻，众人就看到身穿大衣、一脸怒气的萧十三从外面走了过来。你他妈是谁？你居然敢对汪战神那么说话，赶紧滚出去！来人，人呢？给我把他轰出去！啊、都给我住手！给我退回去！爷爷，啊爷爷，抱歉，他是我新找的朝歌科技的安保负责人，刚刚可能也是着急才出手的，你们别怪他啊，真的很抱歉。这个萧十三真的不知道分寸啊，竟然在爷爷和一众战神面前如此放肆，希望爷爷不要怪罪才好。滚开！你个麻烦女人，一边待着去！萧十三做的太过分了，就算他是高微微的老公，但今天在场的可都是天海市最顶级的大人物啊！这要是一个处理不好，萧十三就完了、啊。大人对不起，对不起，我真的不知道朝哥那傻丫头敢把您招到朝哥集团去，真的对不起啊，大人，都是我尹家的错，我尹家的错。而这一刻。尹昭哥看着眼前的这一幕，彻底的被吓傻了。那可是他的爷爷，堂堂天海市第二大顶级家族，尹家的家主啊！现在居然跪在了萧十三面前，一个劲的磕头道歉。爷爷，爷爷你，你，他，他到底是谁？爷爷，你别吓我啊！哎，昭哥，拜问了，你只需要知道你谋事了。这一次咱们尹家也谋事了，还不赶紧拜谢大人？啊、我给他拜谢。哼，免了吧，老家伙，咱们可算个的。你的事待会再说，现在都给我安静，听我安排。啊
别叫，好好看清楚有多少杀手。这衣服太紧了，我好难受。哦，是你太大了。刚才萧十三让冷一军换上了尹昭歌的衣服后，就和他一起出来吸引外面的战神级杀手，好带出去一网打尽，以免伤到尹家的人。哼！啊、快滚！我是有老婆的，再不松手我就杀了你。我害怕。给我、啊！要死了吗？哈，是要死了，但不是我们，而是他们啊！什么？你说什么？怎么可能？天天王级，刚刚追的很爽吗？哼！你刚刚砍的车，砍的也很爽是吧？不好，这是陷阱，快撤！哈，逃逃得了吗？还是都留下吧。就是你们俩刺穿了我的车顶吧。刺、啊、四个。就是你打穿了老子的车身。啊、我五个、啊啊啊，六个，七个，八个，九个。我见过你，你你是天神殿的。你话太多了，你你到底是什么实力？是是什么人？哈，一个可怜人罢了。至于我的实力，你不是已经猜到了吗？封号战神吧。不过现在退役了，我现在就只想陪着微微跟小小，怎么样？满意了吗？那那微微知道吗？你说呢？明白过后的冷一军，眼神无比复杂的看着眼前这个男人。这一刻，他觉得眼前的男人是那么的帅，那么的无法形容的优秀。微微，你真的这辈子都会幸福的。你真的真的找对了人，找到了一个最可靠的人。萧十三，那现在我们去哪？杀回尹家吗、啊？你说呢？你之前不是跟我妻子说，让我给你介绍一个和杀手一样的强大、帅气而又冷酷的男人吗？而我呢，好人就做到底。我这就给你介绍一个。萧十三，你说真的呢？废话，骗你这种女人，我闲得慌，真以为我还想跟你在一起待着呢。他帅吗？他叫什么啊？跟你一样是域外战场上的封号战神吗？他性格是啥样的？帅，名字叫灭，二十七岁，天王级。大哥，听着，我只说一遍，你旁边的那个女人叫冷一军，二十九岁，长相你自己看，从没谈过恋爱。你现在保护她去尹家，然后保护尹昭哥，白夜有可能要来。现在我说完了，剩下的别问我，我走了，而且别跟着我，你们自己走。哈哈哈！卧槽，这货是不是太过分了？我把他当大哥，他把我当啥了？工具人，把我从域外叫回来，然后自己就跑了。<笑>那个，刚刚我大哥瞎说的，你别当真啊！东啊，他没瞎说啊，本来就是我让他给我介绍男朋友的啊。<咳>你好，妹，我叫冷一军，半步战神级，没有谈过恋爱，身体纯洁，很高兴认识你。我我能跑吗？我想回去，我想回去杀域外战场的天王去，行吗？小哥哥，你觉得呢？是姐姐不好看吗？白夜看着身前不远处上百名警员忙碌的情景，眼中爆发出无比暴虐、森寒至极的杀意。是谁？是谁杀了我二组全部的兄弟？我要杀了你！你完了！闲杂人等不要靠近！我兄弟死了，我都不能看看吗？不好，这里还有一个同伙，快来人！同一时间，正被冷一军拉着在尹家大门口吃东西的灭手机颤抖。他拿出手机看了看，随后脸色就是一变。啊，灭灭，你怎么了？你自己看看吧